ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സ്പ്ലോർ വീക്സ് ബൈ ഷിഹാബിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇയോൻ മി പാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു കൊറിയൻ വനിതയെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കൊറിയയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോടിയ വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും കൊടിയ പീഡനങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ട് കൊറിയ എന്നുള്ള രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്തോടി വന്ന ഇയോൻ മി പാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് ദയവേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമുക്ക് കൊറിയ നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൊറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് രണ്ട് കൊറിയകളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് സൗത്ത് കൊറിയയും ഒന്ന് നോർത്ത് കൊറിയും അല്ലെ കൊറിയൻ യുദ്ധത്തെയൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേടിണ്ടാവും അല്ലെ ഈ കൊറിയൻ യുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ രണ്ട് കൊറിയകളായി മാറിയത് സൗത്ത് കൊറിയ അതായത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു കൊറിയയും നോർത്ത് കൊറിയ അല്ലെ അതായത് ഒരു ഏകാധിപതി എന്താ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷങ്ങളായി കുറച്ച് ഏകാധിപതികൾ മാത്രം ഭരിക്കുന്ന നോർത്ത് കൊറിയ എന്നുള്ള രാജ്യം ഈ പെൺകുട്ടിയും ശരിക്കും നോർത്ത് കൊറിയയാണ് അതായത് ഉത്തര കൊറിയ ഉത്തര കൊറിയയിലെ ഉത്തര കൊറിയയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് ചൈനയിലെത്തി ചൈനയിൽ നിന്ന് മംഗോളിയയിലേക്കും മംഗോളിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്കും അതായത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്കും എത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു കഥയാണ് വളരെ തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇയോൻ മി പാർക്ക് ഇയോൻ മി പാർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ശരിക്കും വളരെ വൈറലായ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ വെറും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം പതിനേഴ് മില്യൺ ജനങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ ഇടയായി ഇയോൻ മി പാർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉത്തര കൊറിയ അല്ലെ ഉത്തര കൊറിയ നോക്കിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷങ്ങളിലായി ഭരിക്കുന്നത് വെറും മൂന്ന് പേർ മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ മുതൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ആദ്യം കും കിം ഫാമിലി മാത്രമാണ് ആ കിമ്മിൻ്റെ പുത്രനും പിന്നെ അയാളുടെ മകനും തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നത് സോ വെറും മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഈ എഴുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ വർഷത്തിനിടയിൽ വെറും മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് ഉത്തര കൊറിയ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഉത്തര കൊറിയയിലെ നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഉത്തര കൊറിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമങ്ങളാണ് ഇയോൺ മി പാർക്ക് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമം അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ഉത്തര കൊറിയയിലെ വേറൊരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളായി നമുക്കല്ലേ പുറം രാജ്യക്കാർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പോലുള്ളവർക്ക് ഉത്തര കൊറിയയിൽ പോകാം ചില ടൂറിസ്റ്റുകൾ പക്ഷേ ആ ടൂറിസ്റ്റുകൾ തന്നെ അവർ പറയുന്ന ചില സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ചില യൂട്യൂബ് വ്ളോഗേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈവൻ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ടെ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ ഉത്തര കൊറിയക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് അവിടുത്തെ രാജ്യം അതിന് അനുവദിക്കില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പഠിക്കണം ചികിത്സയും അവിടെ തന്നെയാണ് ഇനി വല ഒളിമ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കായിക താരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഉത്തര കൊറിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതുപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉത്തര കൊറിയയിലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വില്ലേജിൽ ജനിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇയോൻ മി പാർക്ക് ഇയോൻ മി പാർക്ക് ജനിച്ച മുതൽ കാണുന്നത് അവിടെ അവിടെയുള്ള ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഏകാധിപതികളാണ് അതായത് ഏകാധിപതിയായ കിമ്മിൻ്റെ ഫാമിലി കിം കിം ജോങ് ഉൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അവരുടെ ദൈവങ്ങൾ ഈ കിം ജോങ് ഉന്നിനെ പറ്റിയുള്ള എന്താ പറയുക പ്രശസ്തിയും അവരുടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും അവരുടെ ആ എന്താ പറയാ അവരെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്താ പറയാ പ്രശംസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതി പാടുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിലും ഈ പെൺകുട്ടി കണ്ടുവരുന്നത് ഈവൻ സ്കൂളിലായാലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് സെൻറ്ററുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതായത് കിം ജോങ് ഉന്ന ദൈവമാണ് അവ അവൻ അയാൾ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ നേതാവ് അങ്ങനെയുടെ മാത്രം അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന
ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പ്രണയ കഥയിലെ നായകന്മാരോ നായികമാരോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റൊമാൻസ് സീനും ഉത്തര കൊറിയയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഒരു സ്നേഹം നിഷേധിച്ച പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അമ്മയെ അവിടെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മുടിമുറിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പറ്റില്ല ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ മുടിമുറിക്കാൻ പറ്റുക ഈവൻ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് പോലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് നിയമങ്ങൾ തലക്ക് ചുറ്റും പെരുപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇയോൻ മി ഇയോൻ ഇയോനി പാർക്ക് എന്നുള്ള പെൺകുട്ടി സോ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെയും നോർത്ത് കൊറിയ വിടുക കാരണം ഈ രാജ്യം ഒരു നരകമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയും പുറത്ത് ചാടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ കണ്ട സൊല്യൂഷൻ പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ രാജ്യക്കാർക്ക് ആ രാജ്യം വിട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല നോർത്ത് കൊറിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് കൊറിയ എന്ന എന്നുള്ള രാജ്യം പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്കും അസാധ്യമാണ് സോ അവർ എന്താണ് ആ സമയത്താണ് ചില ചൈനയിലെ ചില ഇടനിലക്കാരെ കണ്ടത് അതായത് നോർത്ത് കൊറിയയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറേ ആളുകൾ വർഷം തോറും ഈ നോർത്ത് കൊറിയ എന്നുള്ള രാജ്യം വിട്ടുകൊണ്ട് സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലേക്കും തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി പോകാറുണ്ട് അതായത് അവിടത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട് സോ ഇല്ലീഗലായി തന്നെ മൈഗ്രൻ്റായി രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഏജൻറ്റ് വഴി അവർ ആദ്യം ഉത്തര കൊറിയയുടെ ബോർഡർ വളരെ രഹസ്യമായി കടക്കുകയും അവർ ചൈന ലക്ഷ്യമാക്കി നീക്കി ചൈനയിലെത്തിയപ്പോൾ ചൈനയിലെ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ തരണം അതായത് യാത്രയുടെ മധ്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ തന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് ചൈനയിലെ ആ ബ്രോക്കർ ആ ഏജൻറ്റ് പറഞ്ഞു സോ ഇയോൻമി പാർക്കിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ ഏജൻറ്റ് പറയുന്ന പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള കൈവശം ആ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇയോൻ ആ ഏജൻറ്റ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മകളെ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യണം ശരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അല്ലേ സ്വന്തം പെൺമക്കളെ ബലാത്സംഗം ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെ അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളെ നിങ്ങൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയോൻമി പാർക്കിൻ്റെ അമ്മ സ്വന്തം അവിടെ ബല സ്വന്തം അവിടെ ഒരു ഇരയായി മാറി അതായത് അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തോട്ടെ സ്വന്തം മകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരയായി മാറി എന്ന് ഇയോൻമി മാർ ഇയോൻമി പാർക്ക് ഒരു വേദിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി സോ അങ്ങനെ അവർ ചൈനയിലെത്തി ചൈനയിൽ വെച്ചു അവരുടെ ഫാദർ അതേ ഇയോൻമി പാർക്കിൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു ക്യാൻസർ മരിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ചികിത്സിക്കാനുള്ള പൈസയോ കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല കാരണം ചൈനയിൽ ഏകദേശം എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനായിരം ോളം അഭയാർത്ഥികൾ വരാറുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് അതിൽ പകുതി ആൾക്കാരെ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ച് ഉത്തര കൊറിയയിലേക്ക് അയക്കും ചില ആൾക്കാർ ചില ഏജൻറ്റുമാർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സെക്സ് ടൂറിസം അല്ലെ തായ്ലാൻഡിലൊക്കെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നതാണ് സെക്സ് ടൂറിസം സോ ഈ സെക്സ് ടൂറിസം നടത്തുന്ന അതായത് പെൺകുട്ടികൾ വിലവേഷി വാങ്ങുന്ന അടിമകളെ പോലെ വില വാങ്ങാനും വിൽക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ഇവർ ആ തായ്ലാൻഡിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പെൺകുട്ടികളെ അയക്കുന്നു ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ചൈനയിലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നേരെ മംഗോളിയിലേക്ക് പോയി യോൻമി പാർക്കും മംഗോളിയിലേക്ക് പോയി മംഗോളിയിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മംഗോളിയിലേക്ക് പോയത് അവിടെയും ബോർഡറിൽ പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോലീസ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മംഗോളിൽ എത്തുമ്പോൾ യോൻമി പാർക്ക് പറഞ്ഞു പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കത്തിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കത്തിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കത്തി ആരും ഉപദ്രവിക്കാനില്ല മറിച്ച് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഉത്തര കൊറിയയിലേക്ക് കൊണ്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ കൊല്ലപ്പെടും നമ്മൾ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ കത്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ മംഗോളിയിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷത്ത
നിങ്ങളെ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലി കൊടുത്ത് അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഉത്തര കൊറിയയിലേക്ക് അവരെ അയക്കരുത് എന്നാണ് യോൻ മീ പാർക്ക് പറയുന്നത് യോൻ മീ പാർക്കിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുള്ള പ്രസംഗം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് മില്യൺ ജനങ്ങളാണ് കുറഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ വീഡിയോ കാണാനിടയായത് അതിൽ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിനും ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂവി ഫിലിം ഫിലിമില്ല സിനിമകളില്ല പാട്ടുകളില്ല ലവ് സീനുകളോ റൊമാൻസ് സീനുകളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല മറിച്ച് ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഒരു യന്ത്രം പോലെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക ആ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് എന്താണോ ജോലി പറയുന്നത് ആ ജോലി തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ചു തീർക്കുക എന്ന് മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം തോന്നിയെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ആൾക്കാർ വരികയും അവ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ പിടിച്ച് ജയിലിലടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊല്ലും കൊല്ലുന്നതിന് ഒരു പരിധിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇയോണമി പാർക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ ഇയോണമി പാർക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞത് നീ ശ്വാ പിറുപിറുക്കരുത് എന്നാണ് കാരണം നീ പിറുപിറുത്താൽ അവർ നിന്നെ വേട്ടയാടും കാരണം പിറുപിറുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം വിസ്പറിങ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പിറുപിറുക്കുക അത്രയും വളരെ എന്താ പറയുക സംശയത്തോടെ ആൾക്കാർ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നോർത്ത് കൊറിയ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം സോ ഇയോൻ മീ പാർക്കിൻ്റെ വളരെ അതിതീക്ഷണമായ ഈ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവർ അനുഭവിച്ചുള്ള ഈ കൊടിയ പീഡനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അവരുടെ വീഡിയോ കാണാം ഇന്നവർ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഈ നോർത്ത് കൊറിയയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന് വേറെതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നാണ് ഇയോൻ മീ പാർക്ക് പറയുന്നത് എനിവേ ഇയോൻ ഇയോൻ മീ പാർക്കിൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇയോൻ മീ പാർക്ക് ഇയോൻ ഇയോൻ മീ പാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്രീഡം തന്നെയാണ് അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെ ഫ്രീഡം തന്നെയാണ് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതങ്ങളിലേക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടു കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം സോ ഈ യോൻ മീ പാർക്കിൻ്റെ ചെറിയ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് ഞാ